Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Qué pena con ustedes. La doctora Cada me estaba contando que tiene algún problema para la conexión. Eso nos va a llevar de pronto a cambiar un poquito el orden de las cosas, a ver si logra eh, conectarse. Y vamos a dar inicio a nuestra presentación. Hoy queremos hablar sobre un tema que es muy, muy importante. Eh, para toda la comunidad positiva y tiene que ver con la influenza y las infecciones respiratorias. Entonces, eh, voy a saltarme un poco hasta la parte que me correspondía. Esta es la parte que le corresponde a la doctora Carolina Casas. Eh, me presento, mi nombre es Carlos Arbeláez. Yo soy médico, soy máster en farmacología. Previamente he sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de La Sabana y de la Universidad del Rosario. Y actualmente me desempeño como gerente médico de la línea de vacunas de laboratorios. Eh, dentro de los contenidos, pues eh, vamos a cambiar un poco el orden. Vamos a comenzar hablando un poco de la modelación farmacoeconómica y el impacto presupuestal que tiene la influenza. Y posteriormente... Eh, eh, si logramos solucionar los problemas de comunicación que tenemos, hablaremos un poco sobre las definiciones y la descripción de los microorganismos, hablaremos de las acciones de promoción y prevención para lograr ambientes de trabajo eh, sanos y seguros eh, dentro de nuestro gran marco, que es el objetivo que tenemos, que es fortalecer los conocimientos frente a los microorganismos existentes en entornos de trabajo para poder generar estrategias que permitan garantizar espacios sanos y seguros para todos. Eh, dicho lo anterior, pues voy a saltarme un poquito esta parte y vamos a llegar acá. Vamos a hablar sobre... Doctor, eh, disculpe un momento. Eh, claro. Falta hacer el, el sondeo, por favor. No, 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 no vamos a ejecutar sondeo. Eso fue lo que me dijo la doctora Carolina en, ah, en bueno, este momento. Perfecto, perfecto sigamos. Entonces, eh, vamos a hablar sobre el costo de no vacunar. Uno de los tantos... Eh, no podríamos llamarlo microorganismo porque es que los virus no están vivos. Si tuviera que definir de alguna manera los virus, los virus son unas pequeñas bolsitas de malas noticias. ¿Qué quiere decir esto? Una bolsita de malas noticias no está viva, pero puede tener un impacto muy profundo sobre organismos y sobre eh, los colaboradores de las compañías. Evidentemente, el virus ingresa a la célula y una vez ingresa a la célula, eh, toma la maquinaria genética de la misma para poder reproducirse. Eh, este modelo, del cual vamos a hablar, que es el modelo SEIR, se caracteriza porque divide a la población o segmenta a la población según el riesgo y según el estadio que tenga con relación a una enfermedad transmisible. Entonces vamos a hablar primero de que tenemos una población susceptible que para el caso particular de la influenza son todas aquellas personas que iniciando el año, porque la influenza cambia año tras año, entonces esto arranca en febrero para todo mundo, aquellas personas que no han sufrido de influenza y que por tanto su sistema inmune no conoce a la cepa que está circulando en ese momento y que no se han vacunado porque las vacunas no llegan en febrero, sino llegan en marzo o en abril, más o menos todos los años, es cuando llega la nueva cepa. Entonces cuando arranca el año, 
todos somos susceptibles de enfermarnos. Si una persona entra en contacto con un contacto positivo, alguien que ya tenga el virus y que sea capaz de contagiar a otra persona, entonces esta persona se va a convertir en una persona expuesta. Expuesto es una persona que ya está contagiada. Pero pese a que ya está contagiada, eh, todavía no es capaz de contagiar a otra persona. El virus entra en el tracto respiratorio, empieza a multiplicarse, pero pues todo aquello cuando comienza, comienza con una cantidad de copias virales muy pequeñita. Entonces todavía no forma un núcleo suficiente para que otra persona se pueda contagiar. Ese periodo se llama expuesto. Una vez se supera este periodo y el, la cantidad de virus que salen del tracto respiratorio de esta persona es suficientemente grande, entonces la persona se convertirá en un infectivo y posteriormente, cuando la, la condición se supere porque el sistema inmune logra vencer al virus, entonces se convertirá en un recuperado. Este recuperado tiene dos condiciones. Una es que ya pasó la enfermedad y la otra es que su sistema inmune adquirió memoria inmunológica. O sea que es resistente adicionalmente. La vacunación tiene la capacidad de tomar a un susceptible y sin que haya pasado por el estado expuesto y sin que haya pasado por el estado infectivo, lo va a llevar de una vez a ser resistente. Entonces vemos cómo hay una serie de operaciones diferenciales que son las que nos hablan un poquito sobre cómo pasa alguien de un estado a otro y es lo que nos permite hacer los modelos matemáticos. Si ustedes vieron, de pronto esto se volvió muy popular en épocas de COVID y al inicio de la pandemia, este es el tipo de modelo con el cual se hacían las predicciones de cuántos casos van a haber la próxima semana. El punto más, más sensible de ellos es cómo hago yo, cuál es la probabilidad que tiene una persona que es susceptible a volverse expuesto. Y esta es la ecuación diferencial. No me voy a centrar tanto en la parte matemática, sino más en la parte conceptual. Si ustedes se dan cuenta que tengo S, que son los susceptibles, y lo estoy dividiendo en N, es lo mismo que cuando yo digo, vea, en la reunión en este momento tenemos 105 personas, de los cuales 48 son mujeres. Entonces digo, 48 dividido 105 me da 47% de mujeres. Pues acá me pasa algo parecido. Estoy diciendo, tengo una cantidad de susceptibles y los divido en la población total, entonces tengo el porcentaje de susceptibles. Este porcentaje de susceptibles lo multiplico por I, que son las personas infectivas, las que pueden contagiar a otros, y lo multiplico por un valor lambda. No se preocupen que esto no es tan complejo como lo ponían los profesores de álgebra del colegio, sencillamente es una constante, y una, esta constante es del 23%. Cuando una persona tiene influenza y se relaciona con cuatro amigos, uno de ellos termina contagiado de influenza. Eso es básicamente lo que significa esto. Entonces, aquí podemos ver que el porcentaje de susceptibles podemos cambiarlo cuando vacunamos. Al haber menos susceptibles, habrá menos personas que se contagien. Entonces, el número absoluto de infectivos también lo podemos modificar. Y la transmisibilidad del virus, pues depende del virus como tal, la influenza es mucho más contagiosa que el coronavirus de hecho. Pero también depende del lavado de manos, del uso de tapabocas y estas cosas. Entonces, todos los factores los podemos eh, modular para tener entornos de trabajo más saludables. Y entonces vamos a definir dos palabras. La primera palabra que vamos a definir va a ser latencia. Y la segunda palabra va a ser incubación. Entonces resulta que la infectividad es la posibilidad de contagiar a alguien más. Si una persona se contagia en un día, cualquiera que él sea, y a este día le pongo día cero, resulta que inmediatamente, en el mismo instante en el que una de sus células empieza a multiplicar al virus y empieza a transmitírselo a otras, cenas, a otras células que están en la vecindad en su aparato respiratorio, en ese momento ya la, la persona es un expuesto. Pero yo les había dicho que los expuestos no tienen la capacidad de contagiar a otro. Se necesita que hayan muchas células infectadas para que se liberen muchas copias virales y por tanto la persona se vuelva ahora infectiva. Y eso se demora 24 horas. Estas primeras 24 horas 
es lo que llamaremos el periodo de latencia. Ojo con el término, latencia. Me contagio hoy y empiezo a contagiar a las otras personas solo desde mañana. Un día de periodo de latencia. El otro término que vamos a definir es el de incubación. Entonces, yo me contagio hoy y mañana, no importa que esté liberando copias virales al entorno, no tengo síntomas. Los síntomas de la influenza se demoran 48 horas en aparecer. Entonces, ese periodo, desde el contagio hasta que aparecen los síntomas, se llama periodo de incubación de la enfermedad. Y se dan cuenta ustedes que no son iguales. La latencia es de 24 horas, la, la incubación es de 48 y por tanto tengo una ventana epidemiológica de 24 horas en las cuales no tengo síntomas, no me aíslo de nadie porque no me he dado cuenta que, esto, que estoy enfermo, pero sí contagio a las demás personas que están a mi alrededor. Los síntomas duran tres días, cuatro días, pero después de ellos, cuando el síntoma desaparece, todavía paso 24 horas más con la posibilidad de contagiar a otros, con otros compañeros. Entonces, me doy cuenta que el periodo de riesgo de contagio es más grande que el periodo sintomático. Y esto supone que cuando una persona no tiene síntomas, no está con moqueadera, no estornuda, no tiene temperatura elevada, pues no se toman medidas de distanciamiento y como no se toman medidas de distanciamiento, pues contagia a todo el mundo. Ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar sobre las utilidades en las compañías. Entonces resulta que todas las compañías tienen algo que se llaman los ingresos operativos. Los ingresos operativos dependen fundamentalmente de las ventas. Pero si una compañía ha hecho un préstamo o tiene arriendo o tiene acciones en otra compañía, pues todos estos dividendos entran a ser parte de los ingresos operativos. Por otro lado, el estado de pérdidas y ganancias, estas son las ganancias, falta restarle las pérdidas. Y las pérdidas tienen que ver con los costos operativos de la compañía. Dentro de tantos costos operativos tenemos eh, personal, importantísimo. Una compañía sin trabajadores no es productiva. Planta. Las instalaciones, el pago de impuestos, servicios públicos, lo que quieran, equipo, materias primas y todo aquello que sea necesario para llevar a cabo la actividad empresarial. Entonces voy a decirles una cosa que pues, es muy sencilla y es que sencillamente a los dueños de las empresas, a los accionistas, lo que más les importa en la vida no son los ingresos, lo que más les importa en la vida son las utilidades. ¿Qué gano yo teniendo una compañía que facture 50 millones de dólares si mis costos operativos son de 49.9 millones de dólares? Tengo 800 trabajadores y mis utilidades son de 100 mil dólares al año. Esa compañía no es rentable porque no está generando utilidades. Y este es un punto sustancial porque desde la salud nos podemos convertir, gracias a la vacunación, en un aliado estratégico de las compañías. Y no solo un aliado estratégico porque decimos, no, es que le mantengo su población sana. No, es porque además lo podemos cuantificar, porque esto es cuantificable y más adelante les voy a mostrar cómo lo cuantificamos. Entonces... Hay un informe para mostrarles que esto es sencillamente información disponible públicamente. Lo hace su presunciedades todos los años y son las mil empresas más grandes de Colombia. Dentro de ellas, pues esta es una diapositiva que la tomé directamente de la página de Super Sociedades, donde están las 50 más grandes y acá en esta solo llegamos a las 25. Hay una compañía que de verdad yo creo que llevo en el alma era uno de los más grandes sueños que tenía cuando era niño, y era volar porque es que uno se montaba en un avión y le daban unas cajitas lo más de bonitas, con, que tenían una tapa transparente, la parte de abajo era roja, entonces, siendo 
la aerolínea más antigua del mundo entero como aerolínea, no como, no, no como transporte aéreo, sino como ya una flota de aviones, creo que Colombia tiene razones para estar orgulloso de Avianca. Y Avianca, si ustedes se dan cuenta, esto está en billones, tuvo unos ingresos operacionales en 2022 de 11.44 billones de pesos. Que tenga estos ingresos operacionales no quiere decir que esa sea la ganancia de la, de, de, de la compañía. Realmente es, le ha tocado tiempos difíciles. La pandemia la golpeó muy duro. Cuando ustedes ven los ingresos operacionales del 2021, se dan cuenta que realmente le fue muy, muy mal en 2021. 4.39 billones de pesos. Tuvo una recuperación en 2022, pero sus números siguen en rojo. Entonces, es una compañía que sinceramente nos necesita. Entonces, acá tenemos a Bianca, compañía número 11, 11.44 billones de pesos y tiene 5.000 colaboradores en Colombia. Es una compañía que tiene en el mundo eh, 7.000, 8.000 colaboradores, donde siendo el Hub Colombia, pues tiene la mayor cantidad de colaboradores acá. En este momento voy a cambiar de mi presentación a una hoja de Excel que básicamente lo que hace es que combina lo que les he comentado. Ustedes pueden ver, voy a mostrarles un pedacito pequeñito de, de esta hoja, que tengo una pestaña que dice influenza, por ahora todo esto está vacío, pero entonces se dan cuenta que acá le puedo colocar el número de colaboradores de una compañía y ella me calcula renglón por renglón con base, con base en el modelo SEIR, Día por día, ¿cuántos casos nuevos voy a tener de influenza? Esta es una hoja eh, en blanco para ver el curso natural de la enfermedad y esta tiene la posibilidad de que me modifica la transmisión de la enfermedad según la protección vacunal para cada cepa. Entonces, vamos a dar inicio a esto y vean ustedes, yo ya había preconfigurado esto y les digo, venga, tenemos una empresa que tiene 5,000 colaboradores Vamos a asumir una vacunación el primero de marzo del 2023. Vamos a vacunar 50 personas. Y alguien me dirá, oiga, pero si la empresa es tan grande, ¿qué hago yo vacunando tan solo 50 personas? Esto prácticamente es un fracaso de la campaña de vacunación. Veamos a ver si lo es o no lo es. Tengo acá eh, promedio empresarial y he colocado el valor correspondiente a los ingresos de la compañía. Entonces la calculadora me dice que cada uno de los colaboradores está aportando 190 millones de pesos mensuales. El salario promedio de los colaboradores, pues esto varía de una manera significativa cuando ustedes piensan en alguien tan especializado como un mecánico de aviación eh, recién salido, pues estamos pensando en un salario de unos 3, 4 millones de pesos y estamos hablando de un mecánico de aviación senior, un jefe de taller, estamos hablando más o menos de unos 22, 23 millones de pesos lo mismo pasa en la línea de los pilotos. Un copiloto se gana 11 millones. Un piloto de un Boeing 767 se está ganando unos 22, 23 millones. Entonces, cuando pegamos todo eso, sabemos que también hay gente de counter, gente de servicios generales. El promedio de salarios de esta compañía es de 6 millones de pesos. Es una compañía a la cual, pues, una campaña de vacunación le podría estar costando más o menos unos 50 mil pesos por vacuna aplicada. Y el nivel de exposición que tienen es un nivel medio. Las compañías pueden tener niveles bajos y eh, ahora que se ha puesto tan de moda y que hace tantos anuncios de televisión, yo les diría a ustedes que TP Jobs, Teleperformance, eh, es una compañía de nivel bajo. Sus colaboradores están en contacto con los otros colaboradores pero no tienen contacto con el público. Entonces, como no entran en contacto con el público, el nivel es bajo. Nivel alto, McDonald's. Imagínense ustedes cuántas personas se paran frente a una caja de McDonald's y dicen, por favor, deme una hamburguesa con papitas, con no sé qué cosas. Pueden pasar 400 personas. Si la prevalencia de influenza en nuestro medio es más o menos del 1%, si pasaron 400 personas, al menos cada día un empleado de caja de McDonald's se expone a cuatro personas que tenían influenza. Y como ya yo a ustedes les conté 
que el 23% de los contactos son positivos, pues la probabilidad de que este pobre chico o chica que está en la caja se contagie de influenza es toda. Por eso, eso sería un alto riesgo. Avianca tiene gente en counter, que son de alto riesgo. Los pilotos están en la cabina, uno casi que nunca los ve, solo los saluda cuando va saliendo. Las azafatas son de alto riesgo porque ya están mucho más en contacto con la población. Los técnicos eh, de aviación pues tienen menor exposición, por tanto, esta es una empresa de riesgo medio. Y vamos a asignarle una carga de cinco días de incapacidad, eh, dado el rol que tienen claramente sobre la seguridad de los vuelos y todas estas cosas. Entonces, pues, cinco días de incapacidad es un tiempo razonable. Vamos a ver qué pasa. Entonces, voy a hacerle clic en casos de influenza. Y se dan cuenta ustedes que aquí esto está colocado por los días del año. Al principio del año, en ambos casos, tenemos eh, un pico inicial. Normalmente este se produce por cepas que no son vacunales. Y ustedes ven como desde mitad de año tenemos el primer pico y luego, sobre estas fechas más o menos, está iniciando el segundo pico, el cual termina inclusive hasta el año después. Acuérdense que por ahora solo hemos generado una vacunación de eh, 50 colaboradores. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento, se veía bastante similar, y vamos a ver si vacunar 50 personas sirve de algo. Entonces, vean, el simulador me dice, esto es lo que pasa si usted no vacuna, y esto es lo que, usted pa lo que pasa si usted aplica una vacuna tetravalente. Entonces, la población vacunada serán 0 personas si no vacuna, y 50 personas si sí vacuna. ¿Qué porcentaje es eso? El 0% y el 1%. ¿Cuánto le cuesta vacunar 50 personas? Si teníamos que era a 50 mil pesos cada vacuna, por 50 colaboradores son 2 millones 500. Y estos 2 millones 500, vean con lo que está relacionado. Normalmente y sin vacunación tendríamos 408 casos de eh, colaboradores que tendrían influenza. Bueno, esto no solo es influenza. Resulta que cuando uno le da influenza, uno puede tener poquitos síntomas o muchos síntomas y requerir incapacidad. Entonces, el número total de empleados que tendrían influencias estaría al alrededor de los 900 empleados más o menos. Pero solo el 46% de los colaboradores que tienen influenza terminan en una incapacidad médica. Eso ya está filtrado acá y, por tanto, los colaboradores con incapacidad médica serían 408 contra 393. Entonces, ustedes dicen, vea, vacunar 50 personas nos ahorró eh, 15 casos de influenza. Como cada caso tiene 5 días de incapacidad, pues vean que me ha ahorrado eh, 15, 70 días de incapacidad. ¿Qué pasa en 70 días de incapacidad? Pues, los salarios totales que yo tuve que, que pagar por ausentismo eh, en condiciones naturales fueron 163 millones. Acuérdense ustedes que los dos primeros días de eh, la incapacidad los paga el empleador. De ahí en adelante, los otros días eh, se pagan solo al 66% y los paga la EPS. Esto es desde la perspectiva del empleador, o sea que aquí no están contemplados los pagos salariales realizados por la EPS. 163 millones contra 157, ya se dan cuenta ustedes que tenemos una diferencia de 6 millones de pesos. Entonces vean que invertí 2 millones y medio en 50 personas y me ahorré solo en salarios 6 millones de pesos, o sea que los salarios me pagan el programa de vacunación e inclusive me, me había alcanzado para un poco más de personas. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante son las pérdidas de productividad. La única manera que tiene una empresa para ser productiva es que sus colaboradores hagan lo que deben hacer. Las empresas no contratan personal para generar empleo. Por el altruismo de que queremos que las personas de Colombia tengan empleo. No, las empresas contratan personal porque el personal les permite llevar a cabo su razón social y cuando cumplen su razón social, obtienen dividendos de una actividad económica y la economía crece y el país crece. 
si la intención de las empresas fuera la generación de, de empleo, entonces tendríamos únicamente sociedades sin ánimo de lucro, porque se contratarían tantas personas como se necesiten hasta agotar las utilidades. Entonces, cuando un colaborador de un restaurante no asiste a su puesto de trabajo, a pesar de que tenga muchos compañeros, resulta que la atención de las mesas se vuelve más lenta. Y en vez, en vez de rotar tres turnos a la hora del almuerzo, rotan 2.8 turnos. Cuando en una aerolínea un piloto se incapacita, pues tendrá que ser suplido por otro piloto. Pero si no hay la disponibilidad, pues el vuelo se cancela y se, re, y se redistribuye. Y entonces un avión completo, con un costo de tiquete de 400 mil pesos por tiquete, pues deja de volar y por tanto deja de generar utilidades para la compañía. Si una niña en un counter no asiste, entonces el check-in de los pasajeros se retrasa y hay pasajeros que se quedan y esto genera las penalidades, pero genera las pérdidas porque volaron a asientos que estaban eh, vacíos, luego cuando se cobra la penalidad no se cobra el valor completo y entonces hay pérdidas en la compañía. Entonces las pérdidas de productividad son de 12.920 millones de pesos si no vacunamos y de 12.445 millones de pesos si nos ahorramos estos 70 días de trabajo de los colaboradores. 70 días de trabajo en Avianca valen 400 y algo millones de pesos. Entonces, cuando yo sumo los gastos de vacunación más los gastos de los salarios pagados en ausentismo más las pérdidas de productividad... Tengo que, cuando no vacuno, las pérdidas operativas de la compañía serán de 13 mil millones. Y cuando sí vacuno, las pérdidas operativas serán de 12 mil 600 millones. Entonces me doy cuenta que con una inversión de 2.5 millones, me gané 478 millones que no perdí. Por tanto, vean este valor. Siempre que las compañías hacen sus presupuestos, dicen... Esta campaña tiene un ROI de 5, esta campaña tiene un ROI de 15, un ROI de 20 es un sueño para cualquier gerente de mercadeo de una, de una compañía. Por cada peso que invierte, se gana 20 pesos. Y vean ustedes el ROI que tiene la vacunación. 190.4 por haber vacunado a 50 colaboradores. ¿Qué pasaría si no fueran 50? ¿Qué pasaría si fueran 500? Entonces, ven ustedes que el ROI se me acaba de bajar, ya es de 150. El programa me cuesta 25 millones, pero vean la cantidad de dinero que me está ahorrando. 3,790 millones de pesos. ¿Qué pasa si ya no vacuno 500, sino 3,000? que entonces ahora estoy ahorrando 9,700 millones de pesos, casi 10 mil millones de pesos, con una campaña que me cuesta 150 millones de pesos. El ROI sigue bajando, ahora es de 64, pero no es un excelente ROI. ¿64? ¿Qué pasa si yo logro vacunar al 80% de la población? No voy a decirles 100%, porque cuando uno hace campañas de vacunación, no todo el mundo se vacuna, y uno dice, ay, no se vacunaron todos, terrible. No, no, no es terrible. Ya vieron que inclusive una vacunación muy pequeña nos lleva a un rédito importantísimo. Entonces, cuando vacuno al 80%, el ROI se me baja a 51, pero ahora estoy salvando 10.500 millones de pesos. Una compañía que tiene números en rojo agradece o no agradece que con una inversión de 200 millones de pesos pueda salvar 10.500 millones de pesos. Ahora, los tiempos son importantísimos. Cuando les muestro ya esto, y ustedes vieron cómo eran los casos de influenza cuando solo vacunaba 50, eso se veía igualito. Vean que en este momento sí ha cambiado. Acá tengo la línea de base, qué pasa cuando no vacuno y qué pasa cuando hago vacunación tetravalente. Entonces se dan cuenta que aparecen los picos, claro que sí aparecen, pero desaparecen rápidamente porque no se contagian. Vamos a ver qué pasa si ya yo no vacuno el primero de marzo, sino el primero 
de julio. Y vean lo que pasa con los casos de influenza. Hoy. Entonces se dan cuenta cómo el primer pico arranca, se parece mucho a como era originalmente, y solo después de la vacunación es que empiezan a caer los casos y la parte final del año. Pero los primeros casos me los gané. ¿Por qué? Por haber vacunado tarde. Porque es que el primer pico de influenza arranca en la última semana de junio. Y si yo vacuno el primero de julio, ya voy una semana tarde. Bueno, realmente no una, sino tres semanas tarde. Porque me vacuno hoy y los anticuerpos estarán listos y protegiéndome dentro de 15 días. Entonces, vean ahora el impacto presupuestal. Habíamos dicho que eran 10.500 millones de pesos. Ahora la campaña me siguió costando lo mismo, 200 millones de pesos, pero ya no me ahorro estos 1.500 millones de pesos adicionales. Oiga, es un súper buen desenlace. O sea, ahorrarse 9.000 millones de pesos es maravilloso para cualquier compañía. Pero si hubiera tenido un poquito más de celeridad, habría ahorrado más. ¿Qué pasa si vacuno el primero de septiembre? que inmediatamente baja el impacto de la vacunación a tan solo 5.200 millones. ¿Qué pasa si vacuno en noviembre? Que ya el ahorro solo es de 2.100 millones de pesos. Y en la medida en la que yo aumento el paso del tiempo y vacuno más tardíamente, sigue siendo rentable. La vacunación siempre, siempre es rentable. Pero cada vez es menos rentable. Por tanto, la conclusión de todo lo que les he traído es, uno, medicina ocupacional no es un área accesoria al performance cor corporativo. Cuando los colaboradores realmente están sanos y no tienen incapacidades, y esto es válido para influenza, es válido para dolor lumbar, es válido para alteraciones del orden psicosocial y psiquiátrico, cuando mantenemos a los colaboradores en buenas condiciones de salud, los colaboradores hacen lo que deben hacer y generan rentabilidad para las compañías una de las estrategias altamente efectivas es la vacunación contra influenza. Era lo que tenía por comentarles. Muchísimas gracias. No sé si la doctora se pudo conectar finalmente. Doctor, la doctora no se pudo conectar. Vale, perfecto. Entonces vamos a sencillamente hacer unas pequeñas preguntas. Eh, para sencillamente repasar algunos de los temas que considero importantes. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es el principal determinante de la productividad corporativa? ¿El buen nombre de la empresa? ¿La acción conjunta y coordinada de los esfuerzos de todos sus colaboradores? ¿O el costo de sus materias primas? No sé cómo hacen la participación, si lo hagan por chat, si... Sí, ahí los participantes los invitamos a que por favor eh, seleccionen qué letra de, es la respuesta correcta, si la A, la B o la C, por favor participen a través del chat. Listo, ya tenemos respuestas al respecto. Sí, doctor, la mayoría de las personas nos está diciendo que es la opción B la correcta. Correcto. Esto es fundamental. Vean, no hay ninguna empresa que sea capaz, y es que no es lógico, de pagarle a uno de sus colaboradores o que el salario del trabajador sea equivalente a la productividad del colaborador. Porque si así lo hiciera, todos los demás costos operativos de la empresa no tendrían de dónde pagarse. Las empresas necesitan que sus colaboradores trabajen y tengan una productividad muy alta. Se dieron cuenta que, por ejemplo, para Bianca, el valor que tiene esa productividad, cada colaborador mensualmente 
le aporta a los ingresos operativos de la empresa 190 millones de pesos. Si habláramos de, no sé, un Krebs and Waffles, les juro que está por el orden de los 150 millones de pesos. Esos no son los salarios que le, le, se le pagan a los colaboradores. Siempre hemos tendido a pensar que cuando miramos ausentismo laboral, lo miramos en términos de salarios pagados. Pero lo que hace un colaborador y la razón por la cual está en la compañía es para ser productivo. Entonces, cuando el colaborador se incapacita, no perdemos el salario que le estamos pagando. Perdemos la productividad asociada con ese colaborador. Ese es un concepto fundamental. La segunda es, eh, en el ausentismo laboral, ¿cuál es el mayor costo en el cual incurren las empresas? Salarios pagados, costos de vacunación o pérdidas operativas de la empresa. Colóquenlo en el chat, por favor. ¿Listo? ¿Qué respuestas tenemos? Todavía no tenemos respuestas, doctor. Fabián Andrés Gutiérrez nos dice que la C, Luz Italia la C, Jean Alexander la C, Juan Felipe dice que la A, la mayoría de personas dicen que la C es la correcta, doctor. Totalmente. Cuando un colaborador se incapacita, el pago de salarios que se pagan en el ausentismo, es una cantidad pequeña, muy chiquitica. Claro que pues, es un rubro que se ve en las finanzas de la compañía y todo, pero el rubro más grande es el que las compañías no ven, y no ven la productividad asociada con el ausentismo. Ese es el punto más crítico para cualquier empresa. Y ese es el punto que justifica que tengamos una especialidad en medicina ocupacional. Eso es lo que justifica que tengamos aseguradoras para mantener la productividad de los colaboradores. Entonces, dense cuenta que el rol central y maravilloso que juega una empresa como positiva no es sencillamente cumplir un requisito normativo, porque la, la ley dice que hay, hay que tener una aseguradora. No, cuando ustedes cambian la salud de los colaboradores y mediante muchas, al, muchas alternativas, incluyendo la vacunación, disminuye las pérdidas operativas, ustedes están moviendo la economía del país. Y por último, ¿cuál es el principal determinante de costo de efectividad de las campañas de vacunación contra influenza? ¿La fecha de vacunación? ¿El descuento que se logre con el vacunador? ¿O el porcentaje de personas vacunadas? Espero sus respuestas en el chat, chicos. ¿Y si ya tenemos algunas respuestas? Sí, doctor. La mayoría de personas nos dice que es la C. Daniel Ochoa dice que es la C. Oscar Alejandro dice que es la C. Andrés Felipe Patillo dice que es la C. Fabián Andrés Gutiérrez la A. Mónica Alexandra la B. Marina, bueno, entonces necesito... La necesito, C, por favor. La C. La mayoría dice que es la C, doctor. Listo. Entonces necesito, por favor... Si tienen algún tipo de sistema de incentivos o premios o algo, que me le den uno gigantesco a Fabián. Porque es la fecha de vacunación. Que vamos a, entonces a explicarlo un poco más. ¿Qué significa costo de efectividad? Costo, en este caso, tiene que ver con la inversión de dinero que yo hago en la tecnología en salud. Y la tecnología en salud en este momento es la vacunación contra la influenza. Y efectividad, en este momento la medimos en términos de días eh, libres de incapacidad y, por tanto, en utilidades corporativas. Si ustedes se acuerdan, cuando vacunamos solo 50 colaboradores, nos dimos cuenta que el ROI, el rendimiento de la inversión, era enorme porque con 
2 millones y medio, habíamos logrado rescatar 400 millones de pesos. Eso era 190.4 de ROI. Luego hicimos otras simulaciones y nos dimos cuenta que en la medida en la que vacunábamos más colaboradores, este, esta proporción iba bajando. Creo que llegamos como a 64 más o menos de ROI, lo cual es de verdad una locura, cuando vacunamos a 4,000 colaboradores que nos costaba eh, 200 millones de pesos y estábamos salvando 10,500 millones de pesos. Pero como la proporción, porque costo efectividad es una proporción, entre cuánto invierto y cuánto recupero, eh, fue bajando, el ROI iba siendo menor, salvábamos más cantidad de dinero, clarísimo si era más cantidad de dinero, entonces podemos decir que el porcentaje de personas vacunadas eh, va en contra de la costo efectividad, lo cual hay que interpretarlo muy bien, porque más importante que el ROI es el ahorro absoluto que tenemos para las compañías, y es clarísimo que entre más personas vacunamos, mayor va a ser el ahorro absoluto. La fecha de vacunación es importantísima. Yo les muestro a ustedes que cuando la fijamos en 4.000 personas vacunadas, comenzamos salvando 10.500 millones de pesos, luego pasamos solo con demorarnos un par de semanas, ya solo salvábamos 9.000 millones, luego 6.000, luego 5.000, y al final del año salvábamos únicamente 2.000 millones de pesos. Entonces, el determinante más importante para que una campaña de vacunación sea costo efectiva contra influenza, particularmente, por su comportamiento estacional, es la fecha de vacunación. Tan pronto llegan las vacunas, es el mejor momento para iniciar las campañas de vacunación. Para algunas compañías, me he dado cuenta que la semana de la salud está ubicada hacia el final del año. Y entonces, en la semana de la salud, hacemos las campañas de vacunación. Tenemos que cambiar ese paradigma porque si hubiéramos hecho la campaña de vacunación en marzo o en abril, tan pronto llegaron las vacunas, habríamos tenido un mejor rendimiento del mismo, de la misma cantidad de dinero. Esto era lo que tenía por comentarles en esta sesión. Les agradezco montones, montones, montones por su atención y por este espacio que nos brindan. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. 
Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer. Para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.